guys! Hi everyone! Welcome again to my channel and this is Nurse Marian. At ngayon ay tuturo ko naman sa inyo kung paano naman ang mag-interpret ng arterial blood gas or ABG in words. So, for example, may mga patient na nag-hyperventilate. Ano ang kanyang ABG? Ano ba siya? Respiratory acidosis? Metabolic acidosis? Respiratory alkalosis? or um, metabolic alkalosis. Ano kaya ang na-experience ng iyong pasyente? So, katulad ng nasabi ko kahapon, which is pwede nyo siya makuha sa isang kong video, ililink ko na lang siya sa baba. Ano matututo kayo kung paano kayo mag EBG? Ito naman is puro sa words. Kung yun yan, malalaman nyo ba? Yun eh, sa patient mo kung ano yung naranasa niya, at least magtinanong ka ng doctor. Does your patient is experiencing right now? At least masasabi mo, my patient is experiencing colic alkalosis right now because the patient's like this, like that, like this, like that. So, ngayon, tuturo ko lang sa inyo in my simple way. By the way, guys, in my own way, other people has their own way. Ito, I would just want to share my knowledge to you kung paano ako mag-interpret, guys. Kanya-kanya. So, ito lang ang aking way, guys. And I just want to share to all of you dahil hindi lahat alam kung paano mag-interpret nito dahil kanya-kanya naman tayo nursing school sa Philippines, right? So, ako kasi yung nasa Pilipinas ako, I honestly, hindi talaga ako ganun ka-expert noon, masalo yung bagong nurse pa lang ako sa Pilipinas. Here, sa nursing schools, is much more nag-focus ako sa pag -me memorize And when I was in the field, realized na kailangan pala talaga nitong ABG. Masalo pag tinatanong ka ng doctor, at least sa mga kasama mo is magulat, wow! Di ba? Masasabi nila, wow! Ang galing-galing naman ng nurse na yan. Especially dito ako, nandito na ako sa USA. Everybody was also saying that Oh my gosh, how calm the girl, the Filipino nurse knows it. Ganon. Diba? Pa nagugulat sila sa akin na, kaya, ba't kaya alam na alam niya yun? Mga ganon. Pero hindi nila alam. I'm just doing it on my own simple one. Kasi sa school, sinuturo sa'yo eh. Actually, chemistry yan. So, yung turo sa'yo, napakahaba-haba-haba. Sa akin kasi, ginagawa ko is my own knowledge kung saan ako matututo. Ayun, share ko na sa inyo guys. I'm done yung na message sa akin after ko mag-post about sa EBG. Marami pa po tayo ang iyatake at i-share ko sa inyo mga iba kong knowledge talaga na napag-aralan ko dito sa Amerika. It's time to share, di ba? Alam ko ito is binabayaran ko sa US, binabayaran to sa pag-aaral, ang ACLS, BLS, tuturo ko rin yan sa inyo guys. So, I'm willing to share para para nag-BLS at ACLS kayo sa Philippines or sa ibang bansa is meron rin kayong idea. Since ako kasi yung nagpago ako dito, nag-BLS, ACLS, I, ha I don't have any idea on it. I mean, may idea ako sa Philippines, but actually, lang ACLS and BLS is nagbabago-bago per year. And I keep on watching videos on YouTube. And unfortunately, no Filipinos yet are discussing about it. Maybe because, yeah, may bayad doon. At sa akin, I'm willing to share kayo sa mga natutunan ko. At para ready na kayo. Anyway, we're going back in the blood class. Um, interpretation in words naman guys okay so let's go now and keep on watching blood class inter interpretation in words okay what is experiencing hyperventilating right Ano yan? Respiratory acidosis or respiratory alkalosis? Or metabolic alkalosis or metabolic acidosis? Ano guys? What if the patient is experiencing acute real failure? Is it metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory alkalosis, respiratory acidosis? Ano kaya? <laughs> Next, um, the patient who had a continuous, continuous gastric suctioning. Ano yan? We don't know. Kung di malam. Yes, tuturo ko sa inyo. And yung isang, the patient who had blood glucose of 6. Sa so, palagay nyo, ano kaya ang tamang sagot dito? Ang aking way ha, kasi so, iba-iba tayo ng way kasi marami magkachat sa inyo. Hey, hindi naman ganyan ang turo sa amin ng um, professor namin. So, ito ay aking way guys. I'm just sharing it with you. Tuturo ko na sa inyo kung ang patient nyo is nag-respiratory alkalosis ba or nag-acidosis. Or yung patient nyo is nagme-metabolic alkalosis at acidosis. Pag nasa hospital kayo at tatanungin kayo ng doctor, um, 
at least may masasagot kayo at mapapawaw talaga sila masalo ako sa hospital ngayon is napapawaw sila paano ko nalalaman dahil nga I have my own techniques. Nag-respiratory alkalosis ang isang pasyente. Patient may sagibating ng too fast. So, mabilis ang paghinga uh, nila. So, ano naman yung patient mo na nag-respiratory acidosis? Ito naman yung nag-breathing too slow or mabagal yung paghinga. Mga naisip na ba kayo sa mga pasyente mo na nagkakaroon ng respiratory alkalosis at res respiratory acidosis? So, ayun guys. So, ganyan lang siya. Respiratory acalosis, mabilis ang paghinga, breathing too fast. Pag nag-respiratory acidosis, ang patient mo ay nag-breathe ng mabagal. Dito naman sa metabolic alkalosis. Ito lang guys, sobra. At uh, ito lang aking technique guys. Lahat ng nag-respiratory metabolic alkalosis, alkalosis ang mga, ito, ito yung mga pasyente na nag-experience na vomiting, suctioning. Ganun lang. Pag hindi nag-vomiting at nag-suction yung pasyente nyo, ang sagot ay metabolic acidosis. Okay? Pag ang pasyente mo is um, nag-metabolic acidosis, nag-vomiting and suctioning lang. Yun lang. Tapos lahat ng mga natitira is metabolic acidosis. Respiratory ang affected na organ is yung ating lungs. Siyempre yung paghinga, breathing, in metabolic acidosis, ang affected yan is runs na, everything na. So ulitin natin, pag respiratory, alkalosis, breathing too fast, acidosis, breathing too slow. Pag metabolic, alkalosis, dalawa lang yan, vomiting and suctioning. Tandaan nyo, pag nagwa-vomit ang pasyente, alkalosis na yan. Pag sinasuction mo ang pasyente mo, through mouth, to trach, ang naranasan ng pasyente mo is metabolic alkalosis. At lahat ang natitirang, disorder, it's metabolic acidosis. So, hopefully guys, naintindihan nyo yan at bibigyan ko na mga ibang examples. Okay? Let's go na! I'm going to give you now some of the examples at ngayon sasagutan natin siya. Okay? So, what if the patient is hyperventilating? Ano ang sagot dyan? Ano ang affected? Pag nag-hyperventilate ang pasyente, ano ang affected? So, lungs. So, lungs na. So, make sure it's respiratory. So, pag nag-hyperventilate is mabilis ang paghinga. So, anong sabi ko kanina? Pag nag-breathing um, too fast is alkalosis. Right. Very good. So, paano ang pasyente ay nag-continuous gastric suctioning? So, sagot, anong affected? It's in the stomach area. So, it's what? Hindi siya lang. So, it's metabolic. So, ang sabi ko kanina, dalawa lang ang sa alkalosis, di ba? nag vomiting at suctioning. So, ang tamang sagot dito is metabolic alkalosis. The patient has a depressed respiration from drug overdose. So, ano ang tamang sagot dyan? Ano ang affected? Ang affected ay depressed respiration. So, affected ay lang. So, it's respiratory. Dahil bagsak, it's acidosis. Dahil mabagal. Depressed means mabagal or bumagsak. Bagsak. So, it's respiratory patient is experiencing acute renal failure. So, renal, kidney. Hindi siya lang. So, metabolic. Dahil mo, ang alkalosis, alawa lang. Suctioning and vomiting. Ito ay renal failure. So, ang patient may nag-experience ng acidosis. Very good. Ang patient mo ay may blood glucose ng 6. So, hindi siya lungs. So, it's metabolic. So, hindi siya nag-vomiting, hindi siya nag-suctioning. It's metabolic acidosis. Guys, um, these are only some of the examples that I'm going to give you. So, marami, marami, marami pang diseases yan. Marami naman tayo naranasan. As long as alam niyo yung tinuro ko kanina ng mga simple steps. Uh, pag nag too fast, it's alkalosis, respiratory alkalosis. Pag nag too slow, it's respiratory acidosis. Pag nag-suctioning at vomiting, it's automatic metabolic alkalosis. So, pag hindi siya nagka-suctioning, hindi siya nagka-vomiting, lahat yun is nagka-metabolic acidosis. Ganun lang siya kadali, guys. So, um, I hope that pag nasa hospital na kayo at tanungin kayo, lang isa lang yun ako ano na experience ng pasyente nyo. At yun lang matuturo ko sa inyo. Ito lang yung aking technique, guys. And I'm sharing with all of you. I know that sa iba, ibinabayaran to. Pero sa akin, hindi <laughs> po I just wanna share everything that I am learning. 
and thank you guys for watching and i hope that you're going to watch some of the nursing videos that i'm going to share with you everything in tagalog kasi marami naman nag english na so ito ay tagalog at para mas naiintindihan ng kapwa pilipino ko if you have any questions comment down below and sabihin nyo lang sa akin kung meron kayong suggestion pa about sa nursing na pwede ko pang ituro guys so thank you again for watching guys and see you on my next video